সুরাং শিকারী গ্রেপ্তার ছোট সুরাং শিকারী তো কাওয়ই মারি আবু হাসেম জব্দ হয়েছে থ্রি নট থ্রি রাইফল হাত যায় গুলি দীর্ঘদিনে ডিমাপুরত আত্মগোপন করে আসিল আবু হাসেমে নভেম্বরত গড় হত্যার পরিকল্পনা করেছিল শিকারীটে আবু হাসেমে বাহর পাতিছিল রূপহীর ঘুণা বাড়ি পুনর জানাইছো নগাঁও সুরাং শিকারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে ছোট সুরাং শিকারীটো কাওয়ই মারির আবু হাসেম জব্দ হয়েছে থ্রি নট থ্রি রাইফল আর লগতে হাত যায় গুলি দীর্ঘদিনে ডিমাপুরত আত্মগোপন করে আসিল আবু হাসেম নভেম্বরত গড় হত্যার পরিকল্পনা করেছিল শিকারীটে আবু হাসেমে বাহর পাতিছিল রূপহীর ঘুণা বাড়ি বজাত আমি বিশেষ খবর এটা পাইছিল কে এজন নন রাইনো পোচার এখন সাইকেলত হাথিয়ারের মুভমেন্ট করবেন আমি খবর পোত আমার ডিএসপি ডিএসবি জন দাস সি আই বটদ্রবা সমেশ্বর কোয়র আর ডাব্লিউ এস আই অঞ্জুশ্রী কলিতা নেতৃত্ব আমার একটা দলে একটা নাকা লগালে রূপহীহাট অঞ্চল ঘুণাবাড়ি বলে জায়গাটুত আর ঠিক খবর পাওয়া মতে অলমোস্ট আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট মান নাকা লগার পিছত এজন ব্যক্তিক আমি পালো নাকার ফেলে অহা দেখি পেলে আমার পার্টিয়ে তেও করেক্ট করলে করেক্ট করার পিছত আমার যদিও খবর আসে কি হাথিয়ার আছে কি হাথিয়ার আছে এক্সেক্টলি ইনফরমেশন নাছিলে কিন্তু আমি ডিসএসেম্বল থ্রি নট থ্রি রাইফেল এটা পাবলে সক্ষম হলো সেই ডিসএসেম্বল ফর্মত আসে সেই সময় আমি এসেম্বল করে পেলে গম পালো কি এই এটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল হয় তার আমার এটা সাইলেন্সার আর তার আমার আট রাউন্ড এমুনেশন আমি পালো আর আমার যুক্ত খবর আসে কি রাইনো পোচিং কারণে এই ওয়েপেন্ট ইউজ করলে হয় সেই মতে আমি প্রিলিমিনারি ইন্টারগেশন করোতে স্বীকার করেছে কি রাইনো পোচিং কারণে এই হাতিয়ার ইউজ করার একটা পরিকল্পনা আসে হাজুর সরাবরীত হেলিকপ্টার জরিকালীন অবতরণ জরি অবতরণ ভারতীয় বায়ুসেনা হেলিকপ্টার খুব হাসিমারার বর্ঝা আর লেনিয় মিয়াউরণের সময় এই অঘটন তো সংঘটিত হয়েছিল প্রতিকূল বতরের বাবে সরাবরীত পথারত অবতরণ করা হয়েছিল হেলিকপ্টার খুব কোনো ক্ষয় ক্ষতি হওয়া নাই হেলিকপ্টার খুব হেলিকপ্টার খুব পাইলট সহ তিনজন বায়ুসেনার জওয়ান আছে বায়ুসেনা কর্তৃপক্ষ নিউজ এইটিনক এই কথা জানা ইফালে হেলিকপ্টার অবতরণ খবর পাওয়া মাত্রকে ঘটনাস্থলীত হেলিকপ্টার চাবলে ভিড় করে সেই স্থানীয় রাইজে হেলিকপ্টার চাবলে অহা রাইজক নিয়ন্ত্রণের বাবে ইতিমধ্যে এই ঘটনাস্থলীত আরক্ষী প্রশাসন অষ্টম হয়ে পড়ে আর সম্প্রতি হেলিকপ্টার সুকলমে অনা হয় গুয়াহী সম্প্রতি গুয়াহী অনা হয়েছে আর সেই সময়সাতে আমি জানবা অনুসরে দিল্লির পর গুয়াহী অভিমুখী আসিল হেলিকপ্টার আর সেই সময়সাতে যান্ত্রিক বিজুতি ঘটেছিল আর প্রতিকূল বতর আর সেইভাবে জরুরি অবতরণ করা হয়েছিল হাজত বায়ুসেনার হেলিকপ্টার বিজুতি ঘটার ফলত জরুরিভাবে অবতরণ করা হয়েছিল আর সুকলমে বর্তমান হেলিকপ্টার বর্জয় লো অনা আমি একটু জানবা নাই সন্তুষ্ট করতে একটু বর্তমানে একটু পুয়া নাই আমার জালখান কেবল রখার বুঝে গেছি কি কি বেয়া হয়েছিল নাকি বারো এই বেয়া তো আমি তো নজানো কি হয়েছে পাইলট কিমান জন আছে পাইলট বর্তমান তিনজন আছে কারোবার সকলে ঠিকই আছে দীপাবলীর উৎসাহ উদ্দীপনার মাজতে চিরাঙর বিজনের লক্ষ্মী মন্দির চুরি কাণ্ড বিজনে থানার গাতে লাগি থাকা রজাদিনিয়া মন্দির বিগত ছ মাহত দুবার চুরি কার্য সংঘটিত হওয়া তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে রজাদিনিয়া মন্দির নিখা চুরের দলে প্রবেশ করে লুটি নিলে খন বিজনের ঐতিহাসিক লক্ষ্মী মন্দির পিছফালে থাকা গ্রিলর তলা ভাঙি চুরের দলের ভিতর প্রবেশ করে লুটপাত চলায় পুয়া মন্দির চোয়া চিতা করা লোক এজনে আহি দরজার তলা ভঙা দেখি পাওয়া যায় লগে লগে মন্দির পরিচালনা সমিতি অবগত করার লগতে আরক্ষীক অবগত করে লোকজনে বারদিনিয়া লক্ষ্মী পূজা আর মেলা শেষ হওয়ার পাছত চুরে মন্দির প্রবেশ করে ধন লুট করে ল যায় যে ঘটনায় চাঞ্চল সৃষ্টি করেছে গ্রিলর তলা ভাঙি চুরে চলালে লুটপাত রজা দিনিয়া মন্দির বিগত ছটা মাহত দুবারক চুরি কার্য সংগঠিত হয়েছে আগতে এই একটা লক্ষ্মী মন্দিরতে চুরি কার্য হয়েছিল এই চোর সকল কিন্তু আজিলকে ধরবলে সক্ষম হওয়া নাই এটা যাওয়া নিশা দ্বিতীয়বার কারণে চুরি কার্য হলে ঐতিহাসিক লক্ষ্মী মন্দির ওপর মানে এনে ধরনের অঘটন হওয়া আমি কামনা নক ইয়ার কারণে এটা প্রশাসনে বিহিত ব্যবস্থা লোলে আমি পূজা কমিটিবিল অল্প শান্তি পাম আর আজ ভাতৃ দ্বিতীয় আজির দিনটে ভাতৃ আর ভগ্নি পুনের এবার পবিত্র বান্ধনে বান্ধ খাই থাকার অঙ্গীকারবদ্ধ হয় লগতে ভগ্নির মরমেরে দীর্ঘায়ু শক্তিশালী ভাতৃসল বিশেষক গোর্খা সকলের মাজ ভাতৃ দ্বিতীয়ার গুরুত্ব সুকিয়া লক্ষীমপুরের দঙি বিল পরম্পরাগত রীতি নীতিরে উদযাপন করা হয়েছে ভাতৃ দ্বিতীয়া অর্থাৎ ভাইডোজ গোর্খা সম্প্রদায়ের মাজ এই বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে আর সম্পূর্ণ রীতি নীতি নিয়মের মাজে এই ধরনের ভাইডোজ পালন করা হয় আমরা অধিক জানাব আমার সাংবাদিক সঞ্জীব লাহন ভাতৃ দ্বিতীয় আর ভাতৃ দ্বিতীয় দ্বিতীয় বলে কলে সাধারণত দেখা পাওয়া যায় গোর্খা আছে গোর্খা গোর্খাসলের মাজ বিশেষ ধরনের 
কিছুমান পরম্পরা দেখা পাওয়া যায় আর এই পরম্পরা আজির নহয় এই পরম্পরা তেলকর মাজ তাহানির চলি আছে যুগ যুগ ধরে চলি আছে আর আজির দিনটাতে গোর্খা সকলে ভাতৃ আর ভগ্নীর মাজত যে মরম স্নেহ প্রেম প্রীতি তার এক নতুন নিদর্শন পুনরবার যে একটা বছরলে সেইখানে পুনরবার কুঁড়ি লয় মানে সমগ্র মূল পরিবেশ মূল সহযোগী দেখাবলে অনুরোধ করি যে চাও কেন যখন ভাতৃ আছে সেই ভাতৃ সকল ভগ্নী সকলে পরম্পরা অনুসারে যে টিকা লোকা বা ফুটা পিন্ধা বা লগুয়া তে ধরনের পরম্পরা ইয়াত আমি দেখাবলে যত্ন করছো আর এয়া চলি আছে লক্ষিমপুর ডিমিল ডিমিল দেখা পাওয়া যায় যখন আর গুরখালি জিয়রি আছে ভাতৃ সকল বহু আশারে রয়ে থাকে আজির দিনটা যে ভাতৃ সকল আহিব আর ভগ্নীর যে সুপ্রাচীন এটা পরম্পরা সেই পরম্পরা পুনরবার পালন করবরণে উৎসব তো পালন করবরণে সুবিধা দিব খুব এক সুন্দর পরিবেশ মানে পুনের কোথাও যে ডিমিলের পর এই দৃশ্য মানে দেখা থাকবো যত্ন করছো মানে তোমার ওসলে আইসো সাকে হেপাহ সম্পূর্ণ হয়েছে নয় জানো ভাতৃ আইসো তোমার ওসলে ফুট পিঁধালা ইতিমধ্যে হয় বহু হেপাহ আসলে আজ এই তো দিনত মোর এই হেপাহ তো পূর্ণ হয়েছে আর এই পবিত্র দিনত মানে মোর দাদাক ফুট লগাবলে পাইছো কি আশা করবা আমার এই তোমার এইজন দাদার উপরেও বহু দাদা বা তোমাকে বয়স যথেষ্ট ডর লোক আছে কি আশা করবা অনাগত সময় কেবল গোর্খা সকলে নয় সকালে যে আজি ভাতৃ দ্বিতীয়ার বাণী বা ভাতৃ দ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সফল করা সফল করে তোলা যাতে সকলে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে মানে আমিও সেয়াই কামনা করি আর আছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক মানে কথা পতার যত্ন করি মানে আপনার ওসর আইসো যথেষ্ট ব্যস্ততার মাজত আজির দিনটলে আজির দিনটা ভগ্নীর ওসর ঢুকলে অহা হয় কারণ ফুট পিঁধার লক আপনি মুখত আহার দিয়ার লক ভগ্নী উপবাসে থাকে আপনি এটালকে টিকা লোক নাই দেখি আমার এই পরম্পরা আজি আমার যুগ যুগ ধরে চলছে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক সেয়ে আমার জম জমেও আজি যদি ফুট লগাবলে আহ জম রজায়ও আমাকে লোক যাব নয় ভনীর ইমান আমার শক্তি আছে আমার শক্তি দিয়ে আমি যি করি পো গোর্খা এটা এনেকা জাতি সেই জাতির কারণে আজি এই ভগ্নীর ভগ্নীর যদি আমার ফুট লগায় ভাত ভাতৃ হিসাবে গোর্খা সকল যে পরম্পরা আছে যে ভাতৃ দ্বিতীয় বা ভাই টিকা লুগুয়া বা যে পরম্পরা আছে যে পরম্পরা সেই অটুত থাকক আর গোর্খালি যদি সকল জিয়রি আছে যে আশা যে ভাতৃ সকলে খুব সুঠাম সুস্থ ভাবে দেশ মাতৃর কারণে কাম করে যাও ডিগবৈত বিজেপির বিশাল সংকল্প যাত্রা জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর এশ পঞ্চাশ জন্ম দিবস উপলক্ষে সংগতি রাখি ডিগবৈত বিজেপির উদ্যোগত উলিওয়া হয় সংকল্প যাত্রা ডিগবৈ টিংরাই রাজহুয়া প্রেক্ষাগৃহর পর আরম্ভ এই যাত্রাত আর ডিগবৈর বৃহৎ সংখ্যক বিজেপির কর্মী অংশগ্রহণ করে সংকল্প যাত্রাত অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি ডিগবৈর বিধায়ক সুরেন ফুকনের বিজেপির নেতা কর্মী প্রায় পোন্ধৰ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যাত্রা সফল করে তোলা হয় মহামানব মহাত্মা গান্ধীর এশ পঞ্চাশ বছরীয় জন্ম জয়ন্তী সমগ্র ভারতবর্ষ পালন করা হয়েছে আর তার সংগতি রাখি ইতিমধ্যে প্রত্যেকটা লোকসভা সমিত দেড়শ কিলোমিটার মিনিমাম দেড়শ কিলোমিটার গান্ধী সংকল্প যাত্রা করবরণে আমার রাষ্ট্রীয় সভাপতি অমিত শাহ ডাঙরিয়া আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় সিদ্ধান্ত লোছে আর ঠিক তেনে দুই অক্টোবর পর ইতিমধ্যে গান্ধী সংকল্প যাত্রা আরম্ভ হয়েছে এইফালে উদালগুড়িতে আজি উলিওয়া হয় গান্ধী সংকল্প যাত্রা গান্ধী সংকল্প যাত্রাত অংশগ্রহণ করে মঙ্গলদ্র সাংসদ দিলীপ শকিয়া উদালগুড়িত গান্ধী সংকল্প যাত্রা উলিওয়া হয় আর সংকল্প যাত্রাত অংশগ্রহণ করে সাংসদ দিলীপ শকিয়া মহাত্মা গান্ধীর দেড়শ বছরীয় জন্ম জয়ন্তীর সংগতি রাখি ভারতীয় জনতা পার্টি দেশজুড়ি আরম্ভ করা গান্ধী সংকল্প যাত্রার কলাইগাঁও সমিত আজি আমি এই যাত্রা আরম্ভ করছো গান্ধীজির যা দর্শন যা বাণী গান্ধীজিয়ে ভারতবর্ষ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা কিন্তু অসত্য অহিংসা নেয়ার কথা কিন্তু স্বদেশী স্বাবলম্বন খাদি স্বাভিমানের কথা কিন্তু এইবিল বিষয় পুনের যাতে আমি আকৌ রাইজর মাজের লো যাই ব্যাপক জনজাগরণ সৃষ্টি করবো জনসজাগতা সৃষ্টি করবো তার কারণে আজি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা পার্টি আজি সমগ্র দেশজুড়ি এই গান্ধী সংকল্প যাত্রা আমি আয়োজন করছো